エネルギーが散っちゃってしまってるんですよねだからどれもがものになってないんですよより自然にできるあるいはよりお金がかからないどういう基準で選んでもいいですよまずどれか成功しやすい方で結果を作るってことですよねプラスかマイナスかはその一つ起きてる現象に対してどういう意味を与えるかってことで自分のハートがそれに対して開くか嫌な感じがするか閉じる感じがするのかっていうので決めるといいと思います、はい、皆さんこんにちは本田健の人生相談リア健ナビゲーターの小林まどかです健さん今週もよろしくお願いいたしますこんにちはよろしくお願いしますさてあの8月の28日にリリースされた本田県書店の新刊について伺いたいんですけれども、はいえー、タイトルが、えー「ポストコロナ時代に必要な経済自由人のビジネスの作法」ということで、えー、今回はどんな感じの内容になってるんでしょうかちょっと前にも紹介されましたけどこれからねそのポストコロナ時代っていうのは今まで通りに戻るわけではないんですよ。なのでこれから皆さんがやってらっしゃったことをこうポストコロナ仕様に変える必要があるんですよねで。飲食店の人たちは劇的に変えなくちゃいけないと思うんですけどそれ以外の私たちの、えー、こうやり方とか生き方もやっぱり打ち合わせ一つとっても直接会うっていうよりは Zoom で済ませることがあの多くなってきてると思うので、まあ、そういう時代にどうやってビジネスモデルを作るのかで、まあ、そもそもビジネスとは何なのかっていう結構本質的なことから、えー、語ってますね。なのでちょっとあの今までとは違ったあの感じの本になると思います。うん、あの今までとは違う形っていうことですけれども、それが決してだから変わることがダメとか、うん、そのネガティブな方じゃなく、逆にそれをこううまく使うっていうことが発展につながるっていうことも十分あり得るわけですよね。そうですね。だから今までのやり方とは違うやり方でやるってことですよね。例えば僕だったらその飛行機に乗って海外に行って公演して帰ってくるみたいなことをやってたわけですよ。はい、でもその今はそんなことしなくてもその朝アメリカの番組に出てで昼間は日本で夜ヨーロッパみたいな感じのこともできるようになったわけですよね。ねプライベートジェットがあっても難しいわけで。ですね。うん、だからそういうふうな感じの公演会とか、まあ、日本僕はあんまりやってませんけど、まあ、それでもその2つ違う会場でやることもできるわけですよね。うん例えば秋田の会社に午前中出てでそしてあのその午後午後一でこう九州の,あのところで公演するって、ね、昔だったら無理でしたよね、うんうん、でもそういったことが可能になってるって意味ですごく僕はその便利な時代になったなと思いますね。そうですよねこの例えばそのコロナが全くなかったこれまでのラインであのじゃあオンラインサロンで世界中に展開してって例えばやったとしても人がこう自由に移動できれば。それよりもやっぱり直接の方がいいやって言ってもしかしたらその土地で移動してるかもしれないですけれど全員がこうなかなか自由が利かなくなってるところにオンラインで参加できるっていうとやっぱり人はそこに行きたくなりますもんねなおさら。そうなんですよねなのでその今あの「ありがとうリビング」のコミュニティはやっぱりそういうニーズもあると思うんですよねだからコロナじゃなかったらこんなに人が集まらなかったかもしれないってことを考えると、うん、そのこういう時代だからこそできることもあるんじゃないかなと思いますね。ということですよね。はい、それをぜひ始めてください。はいいありがとうございます、えー、それでは本田健の人生相談「ディア健」今日も最後までお楽しみください。それではラジオネームハレクラニさんです。質問をお願いいたします。はい。本田健さんの本当の才能に気づくというセミナーに行って、現実芸術をやりたいなと気づいたんです。はい。ハンドハンドメイドやアルコールインカート、写真などいろいろな芸術をやっているのですが。友人や主人からは一つに絞れと言われていて、うん、一つに絞れていない自分がいてどうすればいいかわからなくて困ってるんですなるほどなるほど一言で言うとねエネルギーがち,ちっちゃってしまってるんですよねはい。だからそのどれにもこうなんかちょっとだけ味見してで集中してないからどれもがものになってないんですよはい。なのでどれかをものにしないとダメなんですよねああ。例えば僕の例を取ると作家っていう側面と講演家っていう側面とあとそのこう例えば研修所を運営するとかっていういろいろあの顔があるんですけど例えば僕はこうどれも中途半端にやってたら成功しないと思うんですよ。でもまず作家ですあのベストセラー作家になれたので講演会に人が来てくれるようになったそしてセミナーを運営することができるようになったっていう形でそのいい効果が波及していったんですね。
。でハレクラニさんの場合は何か一つでうまくいかないとその二つもうまくいかないっていう状態になると思うんです。なのでこの三つ四つあるとしたらどれに一点集中でまず突破するのかってことを考えないとどれもね中途半端な人になっちゃうんですよ。で自分もなんかちょっとどっかで中途半端だなと思ってませんか。はい思ってます。うん、なのでまず中途半端な自分を卒業するっていうのをやらないと旦那さんとか友達とかにまたなんかこんなことやってるみたいなちょっとややバカにされたみたいな感じの冷ややかなな目を受けることになりますよね、はいうん、さん例えばねそのいくつかある中で同じぐらいその自分の,そのワクワクとか熱量っていうのがあるとすると。はいまず最初にこれっていうのってどういうふうに絞ったらいいんですかね、まあ、なのでねそのより自然にできるより努力なしでできるあるいはよりお金がかからないどういう基準で選んでもいいですよだからあのまずどれか成功しやすい方で結果を作るってことですよねでどっちの順番でいくのかっていうストーリーも考えたらいいんですよ例えば僕だったら講演家で成功してから本を書くってこともできたかもしれないし、うんあるいはセミナーのそういう運営とかしながら本を書くってこともできたかもしれないしどっちのエネルギーが一番こう爆発的にいけるのかってことで僕は本を先に書くってことを選んだわけですけどなのでハリクラニさんの場合どれが一番爆発,爆発的なエネルギーが出,出そうかってことなんですけどこの3つ4つの中だったらどれが一番いけそうですか一番は写真で、うん、でもアルコールインカートに最近あの熱中してて。うんあのまあなんかどれも好きなんですけど、うん、やっぱ分散してるなって聞いて思いましたそ,そしてどれが仕事になりやすいかっていう側面でも考えてみてくださいあそうでそれでお金もらって生活ができたりとかそうしないと次のなんかまたチャンスが広がりませんからねはい、うん、だからそういう側面で考えていくと多分また新しい動画開くと思いますあはいありがとうございますはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ラジオネーム姫さんです。質問をお願いいたします。けんさん、まどかさん、こんにちは。はい、こんにちは。あの、えっと、私は大抵いろんな人と打ち解けられるのに。苦手なタイプの、せかしてきたり、高圧的で偉そうな人と接すると。無理して合わせて疲れてしまいます。<笑>僕もそうですよ<笑><笑>そういう人はあの強いのであの自分自身に元気がないとパワーを奪われる感じがしますであのここ数年家族との関わりですとかあとケンさんの本とかお話を聞いていろんな心のブロックに気づいて自分も変わっていこうと決心しましたであの以前の自分から一歩踏み出すにあたって苦手なタイプの人にも対処できるようになって、えー、いつか学びに学びにしてみたいんですけれどもどのように接していけばいいでしょうか<笑>まず姫さんはね真面目すぎるんですよ,よ,よ別に参加してほっといてもいいじゃないですか<笑>そうだから考えたら僕そういう人って本当しばらく会ってないなって思うんですけど<笑>、はい、あのそんな人わざわざ探して学びの学びにしなくてもいいと思いますよあはいはい、だからもしそういう人がいたらあこの人もいろいろ苦労したんだろうなとかね、はい、あこの人お父さんとお母さんにいじめられたのかなとか、はい、うまくなんか死ぬまでに癒しが起きたらいいなぐらいに思ってあげたらあのあ、はい、上手に距離が取れるんじゃないですかね。そうですね、はい、ちょっとどうしてもあの、えー、と私もちょっとマイナス面というかあのこうなったらどうしようってちょっと心配をしてしまいがちなんですけどそろそろちょっと。自分のもっと直感とかワクワクを信じてやってみていいんじゃないかなっていうふうに思ったので、はい、ちょっと踏み出してみたいんですけど、うんまあ、そうその例えばいろんな人に会ったりすると、うん、もう途端に会ってこう引っ込んでしまう自分が出てきそうな気がしてだからその時にそれを考えたらいいんですよ。そうですねもうね今なんかラスボスにもうすぐ出会うみたいに思ってる。<笑><笑>問題はそこじゃないっていうことです、ね。そうです、そうです。そんなことを考えるよりも、はい、本当に自分がやりたいことにフォーカスして。そんな人が出てきても、さらっとうまくかわす技術の方が大事だと思います。あ、はい。検査も終わ、あ、例えば会った時に、わって思ったりする方とか、やっぱりいらっしゃるんですか。たまにいますね。そうそう、ちょっと癖の強い人。あ、はい。あ僕の日常生活にほとんどいないけど、あの、たまにクラブハウスで出会いますね。あそうですか<笑>悪の強い人でもそれはそうかそういうゴリゴリで生きてきたんだなって
、はい、あ肩こってる人肩こってる感じだなこの人っていうふうに思うけど、はい、でも別にその人に対する愛はあったとしても別にその人が嫌だなとか思いませんよねだって結婚はしたくないけど、はい、<笑>あるいはなんかこの人上司だったらしんどいなと思うけどでも別にだからといって僕の人生にそんな影響を与えるわけじゃないから。はい、うん、だからこういう、こういう人が上司になると、またちょっと大変ですよね。ああ、はい。うん。あの。そうですね。そのちょ、あの、ちょっと話、もう一つ、もう一点なんですけど。あの、そういう、まあ、人に会う時もそうですけど。あの、直感で、こっちかな、あっちかなっていうのを、ちょっと使おうと、最近してるんですけれども、はい。あの、そういうのは、あの、まあ、ちょっと。リンロミンソンさんのお話も聞いたりしたんですけど、はいはいはい、あのどっちに進んでいったらいいのかなっていうのもそのいろんな人との関わりで出てくるところもあるのであのどういったことをあのなんていうか、まあ、プラスのことをとにかく考えていけばいいっていうことでしょうかそんなこと全然言ってないんです<笑>プラスかマイナスかはそれをその一つ起きてる上昇に現象に対してどういう意味を与えるかってことで。はい、いろんなハートがそれに対して開くか嫌な感じがするか閉じる感じがするのかっていうので決めるといいと思います、はいはい、今姫さんは不思議なポジティブ思考と不思議なネガティブ思考の間に生活してるんですよ、はい、ちょっと今から変わろうかなと思ってるところでちょっと今うろうろしてる感じがしますそうそう、ね、だから時にはネガティブ時にはポジティブになっていったり来たりしてるんですよねそうですね、はい、だから無理やりネガティブとかポジティブに意味付けする必要はないと思いますあはい、じゃあちょっと信じて、まあ、あのこっちかなと思った方に行ってみるっていう感じでそうですねそのうちになんかこう、はい、あいい感じってなんか感覚が手に入るんじゃないでしょうかあはい、はい、カーナビってね一回右間違えて左間違えても、はい、あの何回か曲がってる間にちゃんと連れてってくれるんですよあはいそうだから最初の左間違えても右間違えてもちゃんとリルートで計算してくれるでしょそうですねはい、うん、だから最初間違ったらどうしようって普通人生に関して思いますけどでも運転に関しては別に左から行っても右から行ってもあんまりね2、3歩しか買わない可能性があるんですよね。あうん、そうやって気軽に考えてとりあえずスタートするってことやったらどうでしょうか。あはい、そうですね。ちょっともうそのように考えて、はい、今月始めようと思っていることがあります。よかった。なんか気が楽になりました。はい、あ,、はい、ありがとうございます。はい、よかったです。ありがとうございました。お聞きしました。はい、よかった。とっても嬉しいです。健さんメンターにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、姫さんありがとうね。ありがとうございます。はい。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームあゆうやまあゆうさん。私のおすすめの一冊ですが、つるった豊和さんの本。めんどくさいがなくなる本という本をお勧めします生きるのがめんどくさいから仕事や自分のタスクにおけるめんどくさいを考え方で全て変えることのできる可能性がある本だと感じましたということでお送りいただきましたはいこの本はね僕も誕生の時からずっと見てますけど本当にめっちゃいい本ですよねはいあのねケンさんもご紹介されてましたよね,ねシリーズも何十万本になったと思うんですけど改めて読むとね結構またああそうかこれこんなこと書いてあったんだと思うからやっぱりベストセラーになる本っていうのはこういろんなところが響くようになってるんですねはい、えー、そしてケンさんが選ばれた本は何でしょうかはい「跳躍お金と引き寄せの法則」豊かな人生が叶う究極の方法、エスター・ヒックスさんという方が書いた本です。えー、このエスター・ヒックスさんというのは、これあの発売自体はもう2020年の1月20日のものだということなんですけれど、はいはい、このエスター・ヒックスさんというのはどういう方なんですか？あのエブラハムっていう存在をチャネルングする人なんですよね。これあのバシャール・ダリランカとちょっと似てるんですけど、はい、あのそういう意味ではこのお金と引き寄せの法則っていうのも、まあ、僕の,あの大好きなあのこう分野なんですけど、ええ、改めて読んでみてああ本当にめっちゃいいこと書いてあると思って跳躍なのでねまた読みやすいっていうのもあるのでぜひ読んでいただければと思います、えー、要はあのバシャールでいうダリル・アンカが書いた本みたいな感じなんですかそうですねあ、はいはい、であのもちろんエブラハムのねあのことも書いてあるわけですけどはい、はいえーはい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてくださいこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集していますリアケンアットマーク i u オフィスドットコムまでエピソードとともにお送りください以上ハッピーライブラリーでしたそれではケンさん今日の名言をお願いします全身をしない人は
交代をしているのだ。ゲーテ「そこで」